আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে খুলনা জেলা প্রশাসনের নিয়োগ পরীক্ষা হাজার মানুষের ভিড় পুরো জেলায় করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা করোনাকালে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে একনেক সবাই প্রধানমন্ত্রী নারায়ণগঞ্জে একদিনে সাত জনের মৃত্যু করোনা ও উপসর্গে সারা দেশে মারা গেছে অন্তত আরও একুশ জন কক্সবাজারের জাতিসংঘের বিশেষ হাসপাতাল চালু রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে ১৩ দিন ধরে চলছে লকডাউন অভ্যস্ত বাসিন্দারা অন্য সব এলাকায় আগের মতোই চলাফেরা এবং ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত বিপদ সীমার উপরে তিস্তা যমুনার পানি শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন করল খুলনা জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা করোনা প্রতিরোধ কমিটির অনুমতি ছাড়াই ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে হাজারো চাকরি প্রার্থীর পরীক্ষা নিয়েছে তারা যা থেকে পুরো জেলায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করেছেন সিভিল সার্জন খুলনা থেকে এস এম হাবিবের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অফি খুলনায় প্রতিদিনই বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হচ্ছে অনেকের পুরো জেলা চলছে পনেরো দিনের স্বাস্থ্য বিধি নিষেধ দোকানপাট শপিং মল যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচল সহ আরও বেশ কিছু বিষয়ের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন জেলা প্রশাসক এত নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও শনিবার হঠাৎ করেই পরীক্ষার আয়োজন করে বসে খুদ জেলা প্রশাসন এতে খুলনার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে তৈরি হয় বড় জটলা পরীক্ষায় অংশ নেন সাতশোরও বেশি পরীক্ষার্থী জেলা প্রশাসনের এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের স্বজন ও নাগরিক সমাজ অন্য পরীক্ষাগুলো বন্ধ আছে এটা হয়তো পিছিয়ে দিলেও হতো বা ভালো হতো সবাই এই করোনাকালীন সময়ে কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেটা পরীক্ষা দিয়েছে পরীক্ষা দিতে তো অবশ্যই আসতে হবে এই দুর্যোগের মধ্যে এই পরীক্ষাটা আসলে নেওয়া উচিত হয়নি ডাকছে তো আসতেই হবে আসতে খুব কষ্ট কেন গাড়ি ঘোরা বন্ধ মেলা ঘুরে 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 আসতে হয় খুব সমস্যা কী করব বলেন করার কিছু নাই প্রশাসনের এই যে দ্বিচারিতা একদিকে স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে তাদের কঠোর অবস্থানের ঘোষণা অন্যদিকে এরকম হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে একটু অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যযোগের মধ্যে ফেলা এটা আমরা মনে করি এর বিষয়ে অন্য কোনো অনৈতিক উদ্দেশ্য আছে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে ও ভেতরে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো তৎপরতাও ছিল না এখানে তবে জেলা প্রশাসক দাবি করেছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনেই নেওয়া হয়েছে পরীক্ষা শতভাগ সামাজিক দূরত্ব মেনটেইন করে আমরা পরীক্ষা নিচ্ছি কারণ করোনার পরিস্থিতি কবে ভালো হবে যেহেতু বিভিন্ন রিপোর্টে আসছে কোনো নিশ্চয়তা নেই সিভিল সার্জন বলছেন নিয়োগ পরীক্ষার ব্যাপারে তাকে কিছু জানানো হয়নি এই বিষয়ে অবগত নয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও করোনা প্রতিরোধ কমিটি নিয়োগ পরীক্ষার কারণে সারাদিন হাজারো মানুষ বিচরণ করেছে খুলনাই এ কারণে আতঙ্কিত ক্ষুব্ধ নগরবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা মহামারীর মধ্যেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার স্থবিরতা কাটাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের সবাই তিনি এসব কথা বলেন করোনা দুর্যোগের কারণে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সবাই সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস এবং এর উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে আরও আঠাশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে সাত জনই নারায়ণগঞ্জে খুলনা চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি বান্দরবানে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জে করোনার দাপট বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় একদিনে সর্বোচ্চ সাত জনের মৃত্যু হয়েছে মৃতদের ছয়জন রূপগঞ্জ এবং একজন সদরের বাসিন্দা নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একশো জন জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা চার জন 
বরিশাল বিভাগে করোনার ভয়াবহতা অব্যাহত আছে গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগে করোনা আক্রান্ত চারজন মৃত্যুবরণ করেন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন এবং ঝালকাঠি ও পটুয়াখালীতে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে খুলনায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত একজন এবং উপসর্গ নিয়ে একজন মহিলা সহ তিনজন মারা গেছেন এখানে একদিনে সর্বোচ্চ একশো পঞ্চান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন চারজন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা বিরাশি আক্রান্ত দু জন বগুড়ায় করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত একশো জন সহ মোট আক্রান্ত দু হাজার পঁচাশি জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত এক শিশু সহ জন মারা গেছেন এ নিয়ে সিলেটে মৃতের সংখ্যা ছেচল্লিশ জন নতুন শনাক্ত আশি জন সহ মোট আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার সাতশো আটাত্তর জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চিকিৎসক সহ দুজন শনাক্ত হয়েছে আরও বাইশ জনের শরীরে মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় চট্টগ্রামে নতুন একশো চুরানব্বই জনের এবং হবিগঞ্জে একদিনে সর্বোচ্চ আশি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া নোয়াখালীতে ২৬ জন মানিকগঞ্জে পঁচিশ শেরপুরে সতেরো খাগড়াছড়িতে আট পুলিশ সদস্য সহ নয় জন বান্দরবানে ব্যাংক কর্মকর্তা ও চিকিৎসক সহ ২৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা রোহিঙ্গা শরণার্থী ও কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য দশ আইসিইউ সোজাস দুই ইউনিটের বিশেষ একটি হাসপাতাল চালু করেছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর বিশ্ব শরণার্থী দিবসে গতকাল সংস্থাটির এই হাসপাতাল চালু হয় এতে আটটি সোজা রয়েছে হাই ডিপেন্ডেন্সি বা এইচডিইউ পাশাপাশি ভেন্টিলেশন সার্ভিসের জন্য সেখানে বসানো হয়েছে অক্সিজেন প্লান্ট সংস্থাটি ৩৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত এই করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছে এ ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্র দেশে এটাই প্রথম কক্সবাজার সদর হাসপাতালে শনিবার বিশেষ এই ইউনিটের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সরোয়ার কমল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে রাজধানীর পূর্ব রাজার বাজার এলাকায় ১৩ দিন ধরে চলছে লকডাউন এছাড়া রাজধানীর অন্য এলাকাগুলোর পরিবেশ মানুষের চলাচল আগের মতোই রয়েছে সড়কে গণপরিবহন চললেও যাত্রী কম যাত্রী সংকটে বন্ধ করা হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম ট্রেন সার্ভিসও আরও জানাচ্ছেন নিয়াজামান সাজি পূর্ব বাজারের বাসিন্দারা লকডাউনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে নিতান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হচ্ছেন না প্রতিটি গেটেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা এলাকার বাসিন্দাদের সেবা দিতে প্রস্তুত আছে প্রথম দফা লকডাউন শেষ হলে দ্বিতীয় দফায় আবারও এলাকায় লকডাউন দেয়া হতে পারে প্রয়োজন আমার মনে হচ্ছে যে লকডাউন যেটা দেওয়া হয়েছে তবে রাজধানীর অন্য এলাকাগুলোতে জীবনযাত্রা আগের মতোই স্বাভাবিক ভয় আতঙ্ক নিয়েও অনেকেই বাইরে বের হচ্ছেন প্রধান সড়কগুলো এখনো ফিরে পায়নি চিরচেনা ব্যস্ত চেহারা আমরা কোন দিকে যাব বলে এদিকে না খেয়ে থাকব না করোনা পায় ঘরে বসে থাকবো করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের এখন চলতে হবে যতদিন না ভালো হচ্ছে আমরা আসলে বাঁচতে হবো বাঁচছে আর যখন আমরা বাঁচবো তখন আমরা ব্যবসা বন্ধ করতে পারবো এদিকে কমলাপুর স্টেশনে নেই ট্রেনের সেই হুইসেল যাত্রীদের হুড়োহুড়ি টিকিট নিয়ে কারাকারি সবকিছুই আপাতত অতীত কয়েকদিন চালু থাকলেও যাত্রী সংকটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম ট্রেন সার্ভিস যাত্রী না হওয়ার কারণে আমরা আপাতত উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটিও বন্ধ রেখেছি আজকে থেকে আর আজকে থেকে আর যাবে না নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা উজানের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি আরও বাইশ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার উনআশি সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে ফসলের জমিসহ আরও নতুন নতুন এলাকা ডুবে গেছে প্রবলভাবে পানি বাড়ায় চরাঞ্চল সহ জেলার নদী তীরবর্তী ছয় উপজেলার প্রায় পঁচিশটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট তলিয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্ণা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী রবিবার সকালে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনার পানি বারো দশমিক পাঁচ ছয় মিটার রেকর্ড করা হয়েছে পানি বেড়েছে নীলফামারী ও লালমনিরহাটের নদ নদীগুলোতে 
এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক সামান্য বেড়েছে সকালে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল দিন শেষে প্রধান মূল্য সূচক দুই পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার নয়শো বাষট্টি পয়েন্টে এছাড়া থার্টি সূচক দুই পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার তিনশো ছাব্বিশ পয়েন্টে অবস্থান করছে আজ লেনদেন হয় আটত্রিশ কোটি বাষট্টি লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া দুশো পঁয়তাল্লিশটি কোম্পানির মধ্যে দাম বাড়ে সতেরোটি কমে চোদ্দটি ও অপরিবর্তিত আছে দুশো চোদ্দটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে দিন শেষে টপ টেনে স্থান করে নেয় লিন্ডে বিডি সেন্ট্রাল ফার্মা বেক্সিমকো ফার্মা রেকিট বেনকিজার বাংলাদেশ সাবমেরিন কাবল কোম্পানি ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ইন্দো বাংলা ফার্মা স্কোয়ার ফার্মা ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস এবং ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সভা আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোম্পানিগুলো হল উসমানিয়া গ্লাস প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স এবং রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড দুপুর দুইটায় উসমানিয়া গ্লাস ও প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স এবং আড়াইটায় রানার অটোমোবাইলস লিমিটেডের সভা শুরু হওয়ার কথা কোম্পানিগুলোর সভায় একত্রিশ ডিসেম্বর দুই সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত এবং চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে নাটোরে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিরোধে মাঠে নেমেছে স্থানীয় প্রশাসন নো মাস্ক নো সার্ভিস নো সেল কর্মসূচির আওতায় পনেরো দিন ব্যাপী চলবে সচেতনতামূলক প্রচারের ভিজন ও বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ এছাড়া মাস্কের সার্বজনীন ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি পালন নিশ্চিত করতে জেলায় দশটি ভ্রাম্যমাণ আদালতকে মাঠে নামানো হয়েছে দুপুরে শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদ মার্কেট চত্বর থেকে করোনা প্রতিরোধ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বিদেশ নয় দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে অনলাইনে ইকোনমিক ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ আয়োজিত এক আলোচনায় অংশ নেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক চিকিৎসক এবং জলবায়ু ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা তারা বলেন সব শ্রেণী পেশার মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে দুই হাজার সালে প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করার সক্ষমতা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেই বললেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ক্রমশই করোনায় থাবায় বিপর্যস্ত হচ্ছে ভারত প্রতিদিনই রেকর্ড করছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গত ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে সংক্রমণের সংখ্যা ছাড়িয়েছে পনেরো হাজার চারশো তেরো জন মৃত্যু হয়েছে তিনশো ছয় জনের আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে অন্যান্য দেশেও করোনার এ মহামারীর মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন ওকালাহোমা রাজ্যে তুলসা শহরে ট্রাম্পের এই প্রচারণায় যোগ দেওয়া ছয় কর্মীর করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এদিকে ব্রাজিলে আক্রান্ত সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে এবং এরই মধ্যে প্রায় ঊনপঞ্চাশ হাজার মৃত্যু বরণ করেছেন বিশ্বে এ পর্যন্ত ভাইরাসটিতে আক্রান্তের সংখ্যা সাতাশি লাখ বিরানব্বই হাজার ছাড়িয়েছে আর মারা গেছেন চার লাখ চৌষট্টি হাজারের বেশি করোনা আক্রান্ত ক্রিকেট তারকা ও সংসদ সদস্য মশরাফি বিন মুর্তুজার জন্য উদ্বিগ্ন তার নিজ জেলা নড়াইলের মানুষ গতকাল তার আক্রান্ত হবার খবর পেয়ে স্থানীয় অনেকে তার পৈতৃক বাড়ির সামনে ভিড় করেন জানতে চান তার শারীরিক অবস্থা কিন্তু মাশরাফি সেখানে ছিলেন কিনা তা জানা যায়নি নড়াইলের বিভিন্ন মসজিদে তার সুস্থতা কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে চাঁপাই নবাবগঞ্জে সহায়তা ও শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এক হাজার পঞ্চাশটি পরিবারকে এসব খাদ্য সামগ্রী এবং চারশো পঞ্চাশ জন শিশুকে শিশু খাদ্য বিতরণ করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল আটা ডাল তেল লবণ ও চিনি এছাড়া শিশু খাদ্য হিসেবে দুধ চিনি সুজি নুডলস ও শ্যামাই দেওয়া হয় এসব বিতরণকালে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাকিব আল রাব্বি উপস্থিত ছিলেন
দর্শক দেশে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দপ্তরে শুধু শুরু হয়েছে নিয়মিত বুলেটিন আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে দপ্তর থেকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আজ 26টি দুঃখিত আজ 62টি পরীক্ষাগারে নমুনা সংগ্রহ হয়েছে তবে পরীক্ষা হয়েছে 60টি পরীক্ষাগারে 62টি পরীক্ষাগার চলমান আছে দুইটি পরীক্ষাগার টেকনিক্যাল কারণে পরীক্ষা করতে পারে নাই ষাটটি পরীক্ষাগারে নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা হয়েছে নতুন যে এই পরীক্ষাগারটি সংযুক্ত হয়েছে বেসরকারিভাবে ঢাকায় এ এম জেড হাসপাতাল লিমিটেড চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে পনেরো হাজার সাতশো দশটি এবং পরীক্ষা হয়েছে পনেরো হাজার পাঁচশো পঁচাশিটি এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ছয় লাখ বারো হাজার একশো চৌষট্টিটি নমুনা এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো একত্রিশ জন শনাক্তের হার বাইশ দশমিক ছয় ছয় শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ বারো হাজার তিনশো ছয় জন চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ হয়েছেন এক হাজার চুরাশি জন এবং শনাক্তের হার বাইশ দশমিক ছয় ছয় শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন উনচল্লিশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন এক হাজার চারশো চৌষট্টি জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন শূন্য যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ পঁয়ত্রিশ নারী চারজন বয়স বিভাচনে শূন্য থেকে দশ বছরের মধ্যে একজন একত্রিশ থেকে তিরিশ বছর একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ ছয় জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বারো জন একান্ন থেকে ষাট বারো জন একষট্টি থেকে সত্তর চার জন একাত্তর থেকে আশি বছরের দুইজন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের একজন বিভাগে ঢাকা বিভাগ ১৬ জন চট্টগ্রাম বিভাগে এগারো জন রাজশাহী বিভাগে দুই জন খুলনা বিভাগে চারজন বরিশাল বিভাগে চারজন রংপুর একজন এবং সিলেট বিভাগে একজন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৩ জন বাড়িতে ৬ জন চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশনে যুক্ত হয়েছেন ছশো একত্রিশ জন এবং চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনশো ছাপ্পান্ন জন এ পর্যন্ত আইসোলেশনে উনিশ হাজার আটশো চোদ্দ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন সাত হাজার ছয়শো চব্বিশ জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন বারো হাজার একশো নব্বই জন কোয়ারেন্টাইনে আছেন চব্বিশ ঘন্টায় যুক্ত হয়েছেন দুই হাজার আটশো উনিশ জন এবং এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন তিন লাখ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো তিরাশি জন গত চব্বিশ ঘন্টায় ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার একশো বত্রিশ জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজার তিনশো আটাত্তর জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন তেষট্টি হাজার দুইশো পাঁচ জন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী চব্বিশ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ছয় হাজার ছয়শো নয়টি এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে পঁচিশ লাখ আঠাশ হাজার দুইশো পঁয়তাল্লিশটি এবং এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে তেইশ লক্ষ দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিন স্প্যানিশ লালিগা রিয়াল ভায়া দলিতকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ এতে পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে তারা নিজেদের মাঠ ওয়ান্ডা মেট্রোপলিটানোতে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়তে পারত অ্যাথলেটিকো চার মিনিটে ভায়া দলিতের ফুটবলার মিচেলের নেয়ার শট রুখে দেন গোলরক্ষক জন ওবালক ম্যাথিউস ফার্নান্দেসও গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন অল্পের জন্য তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের কিছুটা গুছিয়ে নেয় দিয়াগো সিমিয়নের দল যদিও গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয় একাশি মিনিট পর্যন্ত বদলি খেলোয়াড় বিতল স্বস্তির গোল এনে দেয় অ্যাথলেটিকোকে এতে বাড়ানো পয়েন্ট নিয়ে সেবিয়াকে পেছনে ফেলে টেবিলে তিনে উঠে এসেছে তারা শেষ করার আগে বিআর বি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার सरकार निर्देश उपेक्षा कर खुलना जिला प्रशासन नियोग परीक्षा हजार मानुषर भीड़ पुरो जिले करना संक्रमण आशंका करणाकाले उन्नयन धारा अब्याहत रखार चेष्टा चला चे सरकार सबा के स्वास्थ्य विधि मानते हैं एक नेक सभा प्रधानमंत्री নারায়ণগঞ্জে একদিনে সাত জনের মৃত্যু করোনা ও উপসর্গে সারা দেশে মারা গেছে অন্তত আরও একুশ জন কক্সবাজারে জাতিসংঘের বিশেষ হাসপাতাল চালু রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে ১৩ দিন ধরে চলছে লকডাউন অভ্যস্ত বাসিন্দারা অন্য সব এলাকায় আগের মতোই মুক্ত চলাফেরা
এবং ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত বিপদ সীমার উপরে তিস্তা যমুনার পানি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ